ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการดูแลปลายหัวแร้งแบบถูกวิธีนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือ,อเป็นดีบุกนะครับดีบุกนะฮะตอนนี้เราจะใช้ดีบุกนะครับในส่วนของปลายหัวแร้งนะครับเมื่อเรา,เาใช้ความร้อนสูงนะฮะและอาจจะเกิดคราบนะฮะมันไม่สวยงามนะครับทำให้เราเชื่อมติดยากนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้วิธีปกติคือเราก็จะล้างด้วยน้ำยาล้างฟลักตามปกตินะครับนี่นะฮะมันก็จะไม่ออกนะครับอันนี้ปลายหัวแรงจะเป็นปลายทั่วๆไปนะครับเป็นปลายฮาโก้ปลายอะไรก็แล้วแต่แถ้าโจนความร้อนสูงนะครับมันก็จะไหม้นะครับนี่นะครับไม่ออกนะครับถ้าท่านใช้เป็นเป็นฝอยนะฮะฝอยทองแดงฝอยอย่างนี้นะฮะแล้วไปถูมันถูมันนะฮะถูมันมันก็จะทําให้าปลายปลายหัวแร้งอาจจะสึกนะครับตรงนี้ถ้าเราทิ้งแช่ไว้นานๆนะฮะเราก็จะปลายสึกอย่างนี้นะฮะไม่ออกนะครับเพราะนั้นอย่างนี้นะฮะเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็คือเห็นว่าไม่ออกนะครับใช้ดีบุกนะครับไหลลงไปนะครับก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับครับจะเห็นว่ามีจิกขึ้นมาแล้วนะฮะกลับไปเชื่อมนเมื่อหัวแรงนะครับปลายหัวแรงลดความร้อนลงนะครับจะใช้วิธีทาให้มันเย็นลงหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ตัวลงหน่อยก็ได้นะครับใช้เวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าหัวแรงนี้ปล่อยทิ้งไว้นานมากนะครับเห็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับก็จะดำนะครับเพราะว่าเราไปปล่อยทิ้งไม่นานนะครับนี่นะฮะจะเริ่มจะเริ่มตะกั่วประกอบปกติแล้วนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะใช้อ่าตะกั่วเส้นช่วยนะครับตรงนี้เริ่มกลับมาติดแล้วนะครับนี่นะฮะวันนี้เราจะคืนชีพให้กับปลายหัวแรงที่หมดสภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าปล่อยไว้นานเกินนะฮะจะเห็นว่าสีมาแล้วนะครับสีสีมาแล้วนะครับอีกสักหน่อยนะครับจะเห็นว่ามาแล้วนะครับก็ตะกั่วเกาะแล้วนะครับก็จุ่มๆเฉยๆนะครับก็ตามได้มาเช็ดตั้งหน่อยนะครับเริ่มกลับมาใช้งานดีเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นเทคนิคนะครับใครที่หนักยังไงก็วางไปนะครับแต่ของผมใช้อย่างนี้ครับจะเห็นว่าจากดำปีเลยนะครับเปิดไว้นานจัดนะครับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับป
ายหัวแรงเริ่มเริ่มขึ้นสภาพนะครับเป็นอะไรนิดหน่อยนะครับยังมีจุดดำอีกนิดหน่อยโอเคนะครับก็เคลือบด้วยดีบุกนะครับขาวแล้วนะฮะตอนนี้กลับมาขาววิ่งแล้วนะครับขาวแวบแล้วนะฮะแวบครับอันนี้จะเป็นวิธีการคืนชีพให้กับปลายที่เสียไปแล้วนะครับจะเห็นว่ากลับมาใส่แจ๋วนะครับสามารถเชื่อมได้สบายๆครับขอบคุณครับ